，你现在赚钱了，自立了，我们互不相欠了。你是不是看到那个银僧就看我不顺眼？你这个水性杨花的贱女人，我就偏不让那个银僧得逞。从小被立为太子，十岁登基，九五之尊，高高在上，万人敬仰，你竟敢打朕！你居然为了那个奸夫，在朕生病的时候打朕！旗鼓的娶别的女人，把我打入冷宫，我差点被冻死、饿死。你有关心过我吗？我不小心偷看到你跟别的女人苟且，你就当众打我。我顶撞皇后，你还是打我，你一次一次又一次的打我，你这叫关心我吗？什么叫水性杨花？什么叫奸夫？什么叫贱人？要不是家业治好了我的病，我死的时候，说不定你在跟哪个女人缠缠圈圈呢。我喜欢家业，我就是喜欢家业，我根本就没有喜欢过你，就好像你根本也没有喜欢过我一样。冯昭仪只不过是你几千个老婆中的一个，你喜欢陈皇后、八美人，所有的嫔妃。你要是真正的喜欢冯昭仪，你怎么会同时喜欢上那么多的女人？你没资格跟我讲喜欢与不喜欢，那不叫喜欢，那叫滥情，不，叫滥性。冯昭仪只不过就是你的泄欲工具而已。我告诉你，在皇宫里，你蹂躏的那个身体，不是冯峰的，是冯昭仪的。我跟你半毛钱关系都没有。
，OK， 好，下一场，安妮，啊，赶紧上场。啊，你们两个，跟你们讲啊，这场戏呢有一个接吻的镜头，你们两个接吻的时间呢要长一点，明白吗？嗯，明白了。好，就这样，各部门准备了，拍了啊，各部门准备，做好准备啊。哎，导演，那我们就实拍了啊。好，实拍啊。来，好，准备，现场保持安静，准备啊，保持安静啊，准备，好了，可以了。就是开始，皇上，阿飞啊，好久不见了，上阵好好看看。哎呦，阿飞啊，多日不见，你怎么瘦了？哇，嗯，饿死我了。狗皇帝怎么还不回来？不会是迷路了吧？上阵抱抱。妙之，住手！妙之，妙之，你谁啊？神经病！你怎么在这儿啊，妙之？你疯了，导演。是朕呢。怎么回事啊？你是谁呀、啊？你是朕的皇后，妙之，赶紧把他拉走，拉走，拉走，妙之，走，拉走，干嘛的？捣什么乱呢？走走走，赶紧走，赶紧走，走，大胆狗奴才，别乱来啊！想造反了？我把朕诛你们九族吗？有病！赶紧给他让走！赶紧把他拉走，把我们道具放下。玉环。还愣着干嘛？赶紧拉走啊！别再给阻止朕，朕第一个灭了他！李欢，你在这干什么呢？有犯病，等等！峰峰，你看这是谁？这又是谁呀、啊？这个？呃，他是你朋友是吗？赶紧走，赶紧走！带走啊！妙之，什么情况啊？这个？干嘛？干嘛？我干什么？啊！行，放手，放手！哎，有病又来一个疯子！朕被他怎么了？等等等等，妙智，朕的皇后，妙智。安妮，你没事吧？啊，没事没事。没事就好，那我们就开始吧。继续，没事了没事了，各部门做好准备啊！刚才到哪儿了？来来来，在这儿。啊，行。啊啊啊！你干嘛跑啊？给你豆浆油条。我才不吃呢，都凉了。你是不是有病啊？你想让人家把你送到精神病院去啊？精神病院是何地？就和你的皇宫一样，一个正常人去了，都会变疯了、傻了、二逼了。小光杆，可算见到你日思夜想的皇后了，开心死了吧？可是他根本就不认识朕，他是朕的陈皇后吗？瞧你那副失魂落魄的样子，哼，跟段正淳一个德行。段正淳，何许人也？就是宋朝云南大理国的王爷，他有很多个女人，一段时间就换一个。对每个女人都是真心真意，对她们殷勤备至，情真意切。她总有办法让女人觉得自己才是她的最爱，她的唯一。但实际上呢，她有很多的最爱和唯一。像不像你啊？这就对了，男人就应该三妻四妾。色狼。何为色狼？色狼就是你这样的，见到女人就想叉叉圈圈。我可不同，我从来不强迫任何女人，包括你。啊呸！千年的色狼，你在这装什么三贞九烈、纯洁的小处男啊？你在皇宫的时候不就喜欢跟不同的嫔妃叉叉圈圈吗？还装无辜？你当自己是纯洁的小百合啊
。世上怎会有你这等女子？我就这样，有本事别跟着我。哇！他们让他们看着。嗯，管他们行不行？哎，别看了，别看了，让我看看。哎呀，别，别看了。你躲开！我们走吧。干嘛呀？人家亲热人家的，我做我的。人家亲热都不怕被人看呢，我怕什么呀？你可是不是女人呐？不知羞耻！谁不知道羞耻了？谁在古代的时候有三宫六院的泄欲工具？到了现代，跑夜总会也算是三宫六院被人泄欲。哎，李欢。你牌子是几号啊？那些妇姐青睐你不？你还是女人吗？有没有人翻你牌子？啊，我是穷人，我都不知道那些富婆是怎么玩乐的。可恶的女人！不会吧？根本就没有人翻你牌子啊！哎呀，我说你呀、啊，看看你这副德行，自己什么鸟样你自己不知道啊？一旦没了皇帝的身份，谁还能喜欢你啊？谁说的？有两个女人翻我的牌呢！<笑>行啊，哥们儿，有前途啊！哎，你跟我说一说，他们都是怎么跟你玩的？等我有钱了，我也去耍一把。你,你胡说什么？一个女人怎么能这样？去消费，找死啊你啊！现在都什么混乱的时代？女人天天想着嫖男人，你，朕诛你九族！哼，又来了又来了，你这个千年僵尸！可惜呀、啊，那个荒淫的暴君时代已经过去了。哼，干嘛笑得那么淫荡？你吃醋了？我吃醋？我呸！你到底是谁啊？别以为谁都稀罕你，你是我什么人啊？我是你丈夫，天经地义的丈夫，嫁过去的。滚！有多远滚多远！我告诉你啊，冯昭仪才是你的小妾呢，我不是。<笑>你这副臭德行，让我想起了鸡爪子。你想吃鸡爪子，我就给你买。还不快去！去啊！好香味的。怎么才回来？我都已经做了五百个仰卧起坐了。快吃吧。你有吃？哦，真贪吃。你不贪吃，你爱吃。爸，又想你的陈皇后呢。他不认识我了，李焕，你知道我为什么总是跟你吵架，总是气你恨你吗？为什么？因为我不是你的冯昭仪，我只是一个现代社会的人。其实你心里都知道。就是不愿意承认，对不对？一年以前，我独自去旅游，去了莲花山大天坑那个地方。突然，来了一团黑漆漆的乌云，一阵龙卷风卷过，不知道怎么回事，我就被卷到龙卷风里了。然后就听到了水声，感觉快要窒息了一样。爱妃，爱妃
，当我醒来的时候，就发现自己在水里，被人救了起来。然后，就听到周围不断的有人在叫我：“冯昭仪，冯昭仪。”朕的冯昭仪，真的已经死了。你只是附到了冯昭仪的身上，所以你知道，我根本就没有骗你。我在皇宫里说的那些话，也都不是疯话。我知道，你爱的冯昭仪死了。你今天见到的那个演员。你认为她是陈皇后，其实她只是跟皇后长得很像的一个现代人而已，就好像我跟冯妙莲长得一样，是一回事。可是我有的时候又不恨你，因为你稀里糊涂的来到我的时代，我深切的知道那种滋味。冯峰。我是不是已经回不去了？我该怎么办？从头开始。从头开始。对，你是皇上，从来到这个世界起，你就经历了刀林剑雨，人类所有的阶级斗争和爱恨情仇，你都经历了，还有什么能打败你呢？现代的社会对你来说太简单不过了，只要你对自己有信心，一定可以活得很好很好的。我们随便逛逛吧。次品，这些都是次品。你喜欢这个，小姐，您的眼光真好，这是本期的新款。你好，多少钱？两万八千元。还有卖花的呢，你看，那个叫蓝色妖姬，好看吗？这花多少钱？一千零八十八元。那边那个也挺好看的，走。峰峰，虽然这些东西我现在买不起，但是将来我会把你今天看到的东西全部买下来，不，比你看到的那些还要好。那么贵，买它干嘛？吃不能吃，穿不能穿。又不是暴发户，啊，哪像你以前啊，那么多龙袍，每件龙袍都那么昂贵，比那裙子贵上何止十倍百倍，你才是最大的暴发户，土豪奢侈哥。朕的龙袍前后有四对五爪龙组成，每条龙上面都会缝着细细的东海珍珠。那得多少颗珍珠啊？一万颗，冬季的，则是十万颗。哇。龙袍的面料呢，是丝绸菊，耗时两年，极品消丝，用的是金线三两，价值两万两白银。
，两万两，换成人民币得多少钱啊？我要是有一件龙袍，那就发大财了。龙袍没有，有盔甲呀。盔甲，用不上吧？我们这时代穿不上了。啊，腿好酸啊！我们在这坐一会儿吧。啊，芳芳，马上就到家了，要不我们去那边坐车回去吧？坐车不花钱啊，休息一会儿就好了。我背你。皇上背我，我可承受不起啊！快点。那谢谢皇上啦。啊！皇帝背了我，我好荣幸啊！李焕，嗯，你来这这么久了，你喜不喜欢这里啊？鬼才喜欢这个地方。你是不是很想回去啊？我失踪了这么久，太子估计也继位了。我回去之后，必定会掀起一场腥风血雨。如果你永远都回不去了，你最想在这个世界上做什么呀？成为世界第一富豪，峰峰，你呢？我想挣五百万，然后买一套大房子，就不用经常搬家了。还要一个很大很明亮的书房，大大的书桌，大大的书柜，还有一个漂亮的花园。你就这点志向，没出息！我还想找一次牛郎。嘿，你还敢说？还说？<笑>嘉叶，嘉叶，嘉叶，银僧，你是谁？为什么来找我这个女人明明是我妃子，和我爱妃亲热，没什么不对吧？上床是天经地义的人伦，这怎么了？谁是你爱妃？谁是你爱妃？狗皇帝，狗皇帝！我告诉你啊，也就我娶了你，要不然哪个男人会看上你这种母大虫啊？哼！我告诉你，以后我们国家会有一千个官官，一百个男人排着队来娶我，我也轮不到你。<笑>那你快等着吧，等一百个男人来娶你吧。你以为我真的对你感兴趣啊？一点女人味都没有。嗯、你放屁！你放屁！你睁眼睛说瞎话！
笑。西边出来了，会洗衣服做饭了。这有何难？学呀！夏公狗，学的挺快啊。你以为都跟你似的，蠢女人！这又不是什么高难度技术活，快吃吧。嗯。嗯。太好吃了，我做的肯定比你做的好吃吧？嗯，可不嘛，比我做的好吃多了。但以后做饭这活儿就交给你啦。嗯。嗯，你都会用洗衣机了？嗯，这有何难？两三下就学会了。哇，变聪明了。我是谁呀、啊？我从小被立为太子，十岁登基，九五之尊，高高在上，万人敬仰。这天高不够你这只鸟飞，这地阔不够你这匹马跑，我这浅水区也容不下你这只大龙王。赶紧在我眼前消失吧！哎，春女人，嗯，给我找个工作吧。选工作了，嗯，想挣钱啊，没问题啊。你有学历吗？学历是什么？学历呢，就是你学习的一个证明。比如说，大专、大本、研究生、博士，在我们这个社会，工作必须得有学历。这算什么呀？从我出生以来，都是全国最有学问的人来教我。啊，你们这儿应该叫做精英，全国所有的精英都来教我。我从小就受到超级教育，而且看书啊，一目十行，过目不忘，理解力超强。你说你从小读书好，悟性高，自认为非常非常的聪明，可在我看来什么都不是，差得太远了。哼。啊，我原来还在担心你能不能适应这个社会。看来我的担心纯属多余啊！不出三个月，你肯定会对这个社会完全的熟悉，你的聪明才智一定会有用武之地的。哼，耽误瞎操心了。嗯，你担心我，那就对了，因为你是我老婆。不要脸，刷碗去。饭是我做的。还有我刷碗，你是皇上啊，你是精英啊，这刷碗不太容易了吗？咱俩分工不一样，我搞创作，你刷碗，谢谢皇上谢谢。我也想学电脑。你学电脑干嘛呀？你已经有一个神一样的脑子了。要是古代就有电脑就好了，我只要给我的大臣部门发一个邮件就可以了，或者直接跟他们语音，然后部署计划。嗯，行，我一会儿呢就给你申请个 QQ 号，这样你就能跟你的大臣们聊天了
，我就是开个玩笑，你别生气啊。你快出去吧，别妨碍我工作了，我还得赚钱养活自己呢。在你们这个时代，女人都能养活自己，那男人干什么？大多数女人是这样的：嫁给一个有钱的老公，就可以在家当全职太太或者是阔太太。但是现在根据中国的国情来说呢，大多数的男人现在都养不起老婆和孩子。所以就需要夫妻共同的收入来养家。一般男人呢，挣了钱就要交给老婆的，让老婆统一安排。啊，男人赚了钱要交给老婆？嗯。那女人干的工作是和男人一样的吗？好多女人都是男人的上司呢，没什么可稀奇的。中央有一些领导，就相当于你们那个时代的副宰相、六部尚书，还有各省的一些女的省长和副省长。就相当于你们那个时代的封疆大使之类的。这都是什么时代啊？阴阳颠倒，社会岂不秩序紊乱了？现在这叫男女平等，我们这个时代比你们那个时代强多了。男为天，女为地，怎么可能平等啊？真是世风日下呀！在我们这个时代，只要是不偷不抢，用什么方式挣钱都不丢人。你挣了女人的钱。女人又挣了男人的钱，哎，就一回事儿。对了，我应该给你好好安排一下你的人生计划。你一个小女子，怎么给我安排我的人生计划呀？摆什么皇帝的臭架子？你都已经落后一千多年了，山炮，你懂什么呀？难不成你还指望我来养你啊？你要不早点自力更生，我就赶紧出门。要不是看在你是古代人的份儿上，我早就甩掉你这个大包袱了。你以为你是什么呀？穿一身白就以为自己是白马王子啊？切，你不看看你的姿色？笑什么笑？我给你准备了两本书，你回去呢，好好学习一下，要不然真变僵尸了。车、啊，把稳啊！使劲！哎呀，坐稳了骑自行车那个人，好像是之前我撞的那个人。是他。啊。好奇怪啊。怎么了？我总觉得你们俩有点像。这，你们认识？哎呀，不是，就是那天去拍摄现场闹的那个神经病。这么巧。哎，等一下。
，妙芝，皇后，你为什么总叫我妙芝？啊，你跟她长得一模一样。我叫芬妮，是个演员。啊，我知道，我这两天天天在电视上都看到你，而且你的戏都一连重播好几遍。我是你的粉丝，你是我的皇后。我只是在戏里演皇后而已，不是什么你的皇后。你这粉丝也太可笑了吧！哦，对了，我们戏里啊缺一个替身，我看你挺合适的。替身是什么工作？替身就是在演员不方便演的时候，你来替他完成。哦。那方便留个电话？呃，幺呃八六五三五七二幺三三。五七二幺三三，对，狗改不了吃屎。哼，好了。哦，对了，那个你叫什么名字？我叫李欢。李欢，嗯，好，那打电话。好，拜拜。风风，哎，风风，风风，又见到你的皇后了，色眯眯的老毛病又犯。你的老毛病才犯了呢，又吃醋了吧？你才吃醋呢，你全家都吃醋。我找到工作了，什么工作啊？当演员，芬妮给我找的。你还当演员呢？那可恭喜你了，天天可以看到你的皇后了。哎呀，说不定你演戏能演成大明星呢。哎，这不就是乐视新推出的四 K 的电视？好清楚啊！哦，我又找到当皇帝的感觉了，受万人敬仰。哎，芳芳，明星这个工作太适合我了，简直是如鱼得水，太好了。哎，当明星除了受人敬仰之外，还有什么其他好处啊？啊，挣钱挣得多。哦，你想有一些一线的明星，一集电视剧一百万，三十集就是三千万，可挣钱了。哦，原来当明星这么赚钱啊！我觉得以你的姿色。肯定能成大明星的，走，回家我给你两贴美白保湿嫩肤面膜，给你敷一敷。哦，走。啊，先生，您请。没问题啊，可以，我觉得没问题。就按你说的，这部戏啊，我们就拍这个。你呢，还是来演女一号。我觉得肯定会火的。哎，导演，好，这是我给咱们剧组找的替身，呃，给大家介绍一下，他叫李欢。芬妮啊，你找谁不好啊？非得找个神经病来演戏？我不是神经病。哎，好了，既然来了，就坐下一起玩吧，啊。不如即刻处死。三弟，你看他又犯病。哎呀，翻滚吧，牛宝宝！难怪芬妮说你长得帅，真的是的的确确、千真万确，你就是帅啊！嗯，行了。既然你叫我弟，那以后你就是我大哥了。嗯，兄弟，嗯。对了，我还有个哥，不过呢，我跟他一点也不像，反倒是你，我觉得越看越亲切啊。你还有个哥哥啊？对啊，他呀，就是那个大名鼎鼎的天才，学术界的大咖，天下的女孩没有不为他疯狂的。我跟他不同。不过呢
我真的觉得越看你越亲切。你该不会是老爸的私生子吧？哎，你是不是有一个特漂亮的明星妈呀？都没有。<笑>行了，导演，来。哦，老板，看看怎么样？嗯，身材还算不错。这身手嘛，之前我们也见过了。对了。你今年多大？我一千两百五十岁。<笑>你看，还说不是神经病、哎。我哥这叫幽默，看我哥这样，也就二十五啊。来，大哥，来，咱们一起喝一个，庆祝你们兄弟团聚，我们干一杯吧。好，来来来，好，喝干杯，干杯。皇上用剑刺向了和尚的胸口，女孩似乎听到了和尚骨肉分裂的声音喂，小峰，你在家吗？我马上去找你。OK。小峰，最近忙什么呢？忙着挣钱啊！你一个女孩子，那么拼命挣钱干嘛？据说我们国家以后会有六千万个光棍儿，为了社会不至于动荡，至少每个女人要娶十个以上的老公呢。所以啊，我要从自己做起，努力挣钱，辛苦就辛苦一点呗，以后可以娶一百个老公，牺<笑>牲我一个，还有后来人，为了创造和谐社会嘛。你还真是深谋远虑，忧国忧民啊！应该的，应该的，太应该了。对了，你哥哥怎么样了？他挺好的，找着工作了。啊，小凤，怎么了？是这样的，我啊，从小到大一直在做一个噩梦。什么噩梦啊？我梦到有一个人。一直在追杀我，他长得和你哥哥特别像。不会吧？怎么会有这么巧的事儿？我也不知道。但是更奇怪的是，他杀了我之后，有一个女子一直抱着我嚎啕哭泣。那那个女子长什么样啊？我看不清，我一直都看不清她的样子。真遗憾。算了，不说了。也许只是一场离奇的梦而已。我们走吧。
，我们下去看看吧。叶佳，你是圣诞老人吗？算是吧，要是能再找一双袜子，那就更像了。小凤，嗯，你喜欢什么花？我喜欢。先生，给女朋友买束花吧。这样吧，帮我把这束花包起来吧。好的。嗯、好，谢谢。不客气。小凤，我把这个送给你，因为我觉得这个。是最适合你的，谢谢。峰峰。看我给你买什么了？这么早就睡了小峰，嗯，要不然我帮你拿着吧。不要，自己拿着才有幸福感小峰，那你就回去吧。嗯，晚安。晚安，早点休息。干嘛呢？蹲坑呢？你拿的什么呀？什么破东西啊
，你穿这么漂亮，干嘛去了？好看吧？相亲去了？美吗？男朋友送的。你去见别的男人了？还穿这么漂亮？怎么啦？你能见皇后，我就不能相亲啊？不可理喻。脚都起泡了，啊！哇，好美的花啊！你可真土豪，买这么贵的花啊！哎呦，败家老爷们儿，够买一年白菜的了。这钱交给你。这么多钱，抢的？你才抢的！那哪来的？我今天签了个合同，五千块钱，人家给的定金。不可能，临时演员根本就挣不了多少钱。你不会是被皇后给办了吧？我要是真给皇后办了，你是不是特别高兴啊？那我现在就去找她叉叉哦，你是不是特别得意？哼，我就知道你不是什么好货，发情狗，不要脸！我不会拿自己的肉体跟灵魂去取悦任何人，我是个男人，怎么会跟猪肉一样放在菜板上去卖呢？在这个古怪的世道里，你都能生存下去，我怎么还能饿死啊？我就不信了，你等着瞧吧。给，我不要你的脏钱。蠢女人，我怎么就跟你说不明白呢？这是我签的合同，白纸黑字，上面还有我的画押。演员了，哼，哪个导演这么不开眼用你了？哦，自古以来都是男人养家糊口，你不也说了吗？男人赚的钱要交给老婆管。哎，我可不是你老婆，你可要搞清楚了。皇宫里那个身体是冯昭仪的，我是冯峰，我跟他一点关系都没有，别毁坏我名誉啊！就算你什么也不是，我在这吃住，就当是交饭钱了。那你都有钱了。就搬出去住呗！我早就想搬出去了，你以为我喜欢住在这个破地方？会搬就好，会搬就好。你这个狠女人，把我卖到青楼，又害我生病，在我病还没好的时候，就赶我走。我就算不是你什么人，至少算个熟人吧。无情无义的女人。说的也是啊，要不然。你在我这儿再挤几天，等你什么时候能完全养活自己了，再搬出去。嗯，那这样吧，这个钱，咱俩一人一半。男人身上得有点钱，不过你以后可别买这么贵的花了，太浪费了。以后我做什么事情，我自己决定。用不着你这个蠢女人在这指手画脚的。喂，嗯，你猜我今天见着谁了？谁啊？三弟。三王爷。王爷。嗯。牛宝宝，这什么傻话啊？这不是什么傻话，是真的。他是芬妮的男朋友。见皇后就见皇后呗，你编什么三王四王爷的？那明天是不是太子爷来了，太后也来了？你三宫六院都来了，皇宫都快被搬过来了。信不信由你。小公狗，懒得理你，睡觉去。我说的话你不信？要去。但我的心是真的。假象。早不送晚不送，偏偏这个时候送，你是送给皇后没送出去才送给我的吧？二手货我才不要呢！假象大法，越练越假。假象大法，越练越假。
你真的回来了吗？这么漂亮的花你不要，偏要那破花。那花是谁送的？赶紧准备啊！快点，快点！李欢，导演说紧张啊！我今天演皇帝。没事的，第一次都这样。嗯、哎，叶波来了，等一下啊！亲爱的，你怎么才来啊？怎么，想我了？嗯，妙芝，你明明是我的皇后，怎么会投入别的男人的怀抱？妙芝，你是谁？你到底是不是我的皇后？为什么一到现代，一切都变了？今天本少爷给你当助理，怎么样？什么？李欢，你现在演皇帝啊，要和他们很多人呢对决。导演，嗯，什么是对决？对决就是打架，你呢要展现出自己英雄的气概，被砍无数刀不死的那种。啊,啊，那穿好服装准备，一会儿就开始拍了。好，导演，我不拍了。哎，马上。哎呀，不会砍死你的，他们也不会真砍，演戏嘛，点到而已，明白吗？赶紧，明白了。好，好，服装呢？给他换服装，开始拍。导演，这个破烂衣服也叫龙袍啊？当然是龙袍了。你没看见上面绣着龙吗？绣着龙就是龙袍啊！啊，这是哪个朝代的？秦朝的龙袍是黑色，待会儿。汉朝的则是黄色，北魏呢则是红棕色，而且上朝跟平时穿的都不一样，春夏秋冬也各有不同啊！你给老子上课，拍电视剧用那么较真吗？哼，朕的龙袍，上面可是有一万颗东海珍珠，丝绸菊纯手工两年打造，极品消丝，三两金线，价值两万两白银。有犯病了！好，你小子是孙猴子。找东海龙王给我弄一万颗龙珠去！你不是地球人呐！行了行了，你少废话，赶紧走位去。还有这个鞋，这哪是皇帝穿的？来来来，还有这个头发，这也不是古人的。哟，啊，叶先生，嗯，啊，行，好，大家动作都快点。开始拍了啊什么人？记住，好，有，兄弟啊，继续。对不起，对不起，老师，你没事吧？来，别停，不要停，继续。这么好，继续打，就这样。来，来，你呀！别！阴桑，你敢打朕，朕现在就杀了你！呀！你喊！别别打了，老师！我我错了，我错了！别别打了！救救我呀
你死！老师，我错了。杀了你！快快快！你别打！别打！真是神经病，疯子！停停停！停停停停！你别生气了，住手！听见了吗？啊！李欢，你真的疯了啊！不知道这样用剑会砍死人啊！导演，这是什么破玩意儿？也敢称为剑？你一个替身，你还想不想干了？皇帝用的剑，是铸剑师的心血积淀，坚韧锋利，黑檀木柄鞘。剑柄呢，是用棉蜡绳缠绕，有夔龙与赤狐相交辉映，无论内在还是外在，无处不显露皇者之气概。你是来干活的，还是来考证历史的？天哪，我怎么会碰到你这么一个主？还想不想干了？不想干，立马给我滚！嗯，如果他能做到的话，我一定会给他的。但是他没有做到啊。那就不能怪我了，你说是不是？就是。爸，叶波，跟我来。那位老者是谁？你是说他吗？他是叶伯的父亲。那个人可不是一般人，龙行虎步，不怒自威。哎，他是皇帝吗？皇帝？你开什么玩笑？什么皇帝？啊，也对。不过你说的也是，他是一个跨国集团的老总，所以也算是皇帝。哦，那他真是皇帝？他是哪个朝代的？圣号是什么？我说你这个人真是的，要不然别人说你是神经病呢。我看你啊，真是个奇葩。哼，你这个畜生，不肯回家，原来躲在女人裤裆下面吃软饭。爸，我觉得，我觉得芬妮她挺好。芬妮好，哼，她好得很。爸。这是我自己的事情，好吗？怎么不服气、啊？我又不是小孩子了，我能对自己负责，爸。吃喝玩乐，你是一把好手。你要能对自己负责，会搞出这种荒唐事情来吗？他大名叫叶佩，白手起家，做国际古玩生意，后来生意扩张，涉及房地产、药业等。叶氏集团在美国上市，在国际上也赫赫有名，所有人都对他特别敬仰。也特别畏惧。表面上看，家里面风平浪静、和和睦睦，其实这些继承人们斗的是你死我活。你说的也对，在他的王国，他跟皇帝也差不多。太正常了。叶波的父亲，你为什么不去见他？你了解他吗？他什么背景啊？不知道。他什么大学毕业的？父母亲干什么的，你都清楚吗？哎呀，爸，我觉得我们两个人处得好就可以了。哼，每一个人交往，都要了解清楚，以免被人家利用。知道了，爸，您早点回去休息吧。啊，你长点记性啊。是，爸，你慢点啊。再见，爸。<笑>